Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk topik baru, chapter 6. Yang ini topik geometrical optics. Topik ini melibatkan cermin dan juga lens. Yang mana kita akan uh, gunakan geometri untuk kita uh, analisis uh, image karakteristik yang dihasilkan oleh mirror and lens. Dalam video kali ini saya akan cover learning outcome 6.1a state the radius of curvature r is equal to 2f for spherical mirror. Memang nampak simple saja uh, learning outcomes ini. Apa yang saya akan bincangkan, saya akan bincangkan apa itu spherical mirror. Dan di akhir video ni barulah saya kaitkan relationship antara radius dan juga uh, focal length. Yang ini F. Okay. Tapi bincangkan spherical mirror, saya akan bincangkan terminologi-terminologi uh, yang akan kita gunakan uh, dalam subtopik 6.1 berkaitan dengan spherical mirror. So, yang pertama sekali, what is a spherical mirror? Kita bincang tentang spherical mirror, kita kena tahu apa itu spherical mirror. Spherical mirror ataupun spherical surface is defined as a reflecting surface that is part of a sphere. So, kalau kita ambil satu sfera dan kita ambil potong sikit sfera itu, kita akan dapat satu bahagian spherical part. Okay? So, bahagian ini boleh kita jadikan sebagai spherical, mi, spherical mi, mirror. Okay, so ada dua type of spherical mirror. Yang pertama adalah convex mirror. Dan yang kedua adalah concave mirror. So, dalam spherical part ni, ada dua part. Satu di sebelah luar. Outer surface. Dan satu lagi di sebelah dalam. Inner surface. Bagi convex mirror, The reflection takes place at the outer surface. So, kita boleh tengok contoh yang kita boleh perhatikan ada pada kita punya sudu. Pada sudu, walaupun dia bukan spherical tetapi dia membentuk seakan-akan spherical, di bahagian luar, itu yang kita panggil convex surface, dan manakala di bahagian dalam. Okay. The reflecting surface on the inner surface is what we call a concave surface. So, satu kaedah nak ingat. Yang pertama sekali, kita tengok dulu bahasa Melayu. Mungkin sebelum ni kita pernah dengar uh, dan bincangkan convex dan concave surface di dalam bahasa Melayu. Bagi convex surface, ini adalah apa yang kita panggil sebagai cermin cembung dan bagi concave surface kita panggil sebagai cermin cekung dalam bahasa Inggeris kalau kita tengok bentuk cekung 
ataupun dia ke dalam okey dia uh, bentuk dia curve ke dalam ataupun dia cekung lah dalam bahasa Melayu so akan akan bentuknya itu berbentuk ah so sebab itu kita panggil dia con concave atau bukanlah sebab tu kita panggil dia concave itu cara untuk kita uh, ingat macam mana nak bezakan antara bentuk convex dan juga con concave selain daripada kita imagine bahawa convex ini dia menggelembung dan uh, concave ini dia cer cekung seakan-akan masuk ke dalam gua ah so itu dia dua mirror yang ada di dalam uh, topik perbincangan 6.1 tapi, kita belajar fizik, mungkin kita akan buat pengiraan dan kita akan buat lukisan. So, apa dia terms ataupun terminologi yang biasa kita gunakan di dalam kes convex dan juga concave mirror. So, let's consider two mirror. Yang pertama, convex. Dan yang kedua, Concave. So, convex mirror, reflecting surface yang berwarna biru, berada di luar. So, yang ni belah dalam. Bagi concave mirror, dia mencengkung. Okay, so the outer surface, the inner surface is the reflecting surface yang berwarna bi biru. So, ada beberapa point pada cermin ini yang kita kena tahu. Poin yang pertama, saya letakkan titik berwarna merah dan saya labelkan dengan simbol P. Now, P kadang kala kita panggil pole, kadang kala juga kita panggil sebagai vertex. So, P ataupun poin P ini adalah The center of the mirror. Tu poin yang pertama. Poin yang kedua. Adalah. Poin C. Poin C. Ataupun kita panggil center. Point ini adalah. The center of sphere. So, setiap sfera mesti ada titik. Titik tengah. Jarak di antara P dan C. So, let's take point P. Jarak di antara point P dan juga point C. Itu kita panggil sebagai radius. So, this is the distance between point approximately. The distance between point P and point C, we call it as radius R. So, radius R is the radius of the sphere. Yelah, radius mesti dah daripada center kepada se surface yang itu basic dalam sphere ataupun bulatan kita panggil the radius of a circle kita ukur daripada center kepada uh, surface so sama juga konsep radius di sini jadi apakah yang membezakan di antara convex mirror dan concave mirror yang membezakan di antara convex mirror dan concave mirror Ialah bagaimana dia memantulkan cahaya. So, itu perbezaan di antara 
convex mirror dan concave mirror. Let's consider a light from infinity. Cahaya daripada jauh. Datang kena mirror. Okay, so ada satu, dua, tiga dan empat. So, satu, dua, tiga dan empat. So, saya represent sebagai empat line. So, saya dah cakap beza di antara concave dan convex mirror ialah bagaimana dia memantulkan cahaya. So, yang ini adalah the concave, cahaya datang ke jauh. So, kita tengok macam mana convex mirror memantulkan cahaya. Convex mirror memantulkan cahaya. Dengan mencapahkan cahaya berkenaan. Okay. So, the light will di diverge. So, habis dia. Diverge. Diverge ni macam uh, terpecah ataupun dalam bahasa sains, bahasa Melayu kita panggil mencapah. Okay. So, dia dah diverge. Seolah-olah so, dia diverge ini datang daripada satu point di dalam mirror itu. Ha, mana point tu? Seolah-olah so, cahaya yang dipantulkan tu diverge from a point inside the mirror. Ada satu point. Seolah-olah so, dia datang daripada point itu. Manakala, bagi concave mirror pula, so kalau tadi convex mirror dia mencapahkan cahaya, dia diverge the light. For concave mirror, the light from infinity will converge. Ha, so perkataan dekat sini, con, converge. Tadi di, diverge. Ia ni con, converge. To a point in front of the mirror. So, ada satu point dia semua cahaya tadi tertum, tertumpu kepada satu, satu point. Okay. So, point yang mana cahaya ini tertumpu. Point ini kita panggil sebagai focal point. Okay. Okay. Focal, focal point. So, keyword dia tadi di sini, for convex mirror, the light diverge. Bahasa Melayu, men, mencapah. Bagi uh, concave mirror, the light will converge. Bahasa Melayu, me, menumpu. Okay. So, for convex mirror, it is diverge from point F, while for concave mirror, the light is diverge to point F. And F is what we call the focal point. Ataupun titik for focus. Okay? So, the distance between Agak serabut dalam gambar saya Tapi saya harap you semua nampak Saya lukis kat atas ni uh, Mari kita ambil warna yang kita tak pakai lagi Ada purple lah eh Okay So the distance between The pole and The focal point is what we call the focal focal length ah uh, okay so the relationship between focal point and the radius is that 
the radius is equals to two times the focal the focal length okay so jarak di antara p and c is double jarak di antara p and p and f so this is the relation r is equals to 2f that you need to use for mirror only Okay, so relation ini hanya boleh kita gunakan pada mirror sah, pada mirror sahaja. Dan ketika melukis juga kita kena lukiskan mengikut relation ini dari segi skala. Kalau kita lukiskan titik uh, fokus sama dengan 2 cm, maka kita kena lukiskan jarak ke uh, radius sama dengan 4. 4 cm. Kalau tidak nanti gambar raja kita jadi tak tak betul. Saya akan fokus balik tentang gambar raja di dalam video yang akan datang kita akan cover uh, learning outcome 6.1b. So that's all for this video. Uh, saya harap para pelajar semua dapat key yang paling penting sekali tentang convex mirror dan juga concave mirror. Itu saja. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh tanya saya di dalam kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.